Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a tratar de hacer un, un colgante de esos que les llaman shocker. <ríe> Le tuve que preguntar a mi amiga Carmencita cómo se pronunciaba, porque yo para pronunciar me cuesta, me cuesta. Se escribe shocker creo, pero se pronuncia shocker que están usando mucho las chicas, se usa mucho, así que eh, eso es lo que quiero hacer en el día de hoy, en el video de hoy. Pero les quiero mostrar que hoy tengo eh, pintada la banderita de Panamá, de Panamá. Aquí lleva una estrellita en rojo y aquí lleva una estrellita en azul. Pero como es imposible hacer las estrellitas, yo le hice un puntito rojo y un puntito en azul. Pero ahí debería llevar estrellitas. Pero igual, de todas formas, voy a dejar por aquí eh, flameando la banderita de Panamá para todos mis suscriptores de Panamá. Eh, y bueno, y quiero que, que visiten todos mis videos porque ya me hice muchísimas, muchísimas banderas. Ya creo que estoy terminando con todas las banderas, me quedan muy pocas. Y hoy es la de Panamá que eh, va a quedar por aquí flameando. Les voy a mostrar que yo, vamos a empezar con este trabajo. Les voy a mostrar que yo hace varios años me hice un colgante. Este, acá tiene uno, unos espejitos como unos strass. Me hice un colgante con porcelana fría y con un hilito así de yute que lo uso mucho porque a mí me gustan mucho las cruces. Yo uso muchos rosarios, cruz y todo eso. Me hice esta cruz de colgante así. Así que hoy quiero hacer un modelito más o menos igual a este pero un poquito más finito, más chiquitito. También le voy a poner el strass y todo eso. Así que aquí les voy a mostrar cómo lo hice. Aquí tengo estirado un pedacito de masa de porcelana fría. Y ya me corté un moldecito eh, un poquito más finito, mucho más finito que, que este, mucho más chiquitito y más finito que este. Lo voy a apoyar a mi molde sobre la porcelana fría, así, y lo vamos a cortar todos los bordes bien prolijitos. Lo pueden hacer con un cúter o una trincheta, o lo pueden hacer con lo que a ustedes les resulte más fácil. Yo eh, voy a ir cortando con mi tapita de mi lapicera. Bueno, una vez que ya lo recortamos así, lo que vamos a hacer es intentar levantarlo. Yo casi siempre trabajo sobre una hoja plastificada. Estas hojas siempre son plastificadas eh, para que no se me pegue mi trabajo. Me olvidé de ponerle un poquito de crema. A veces suelo ponerle un poquito de crema también para que el trabajo no se pegue. O vaselina o lo que ustedes tengan o aceite de, para bebé o lo que sea que ustedes tengan en casa para que no se pegue, una vez así lo que yo voy a hacer es despegar el moldecito le voy a despegar este moldecito de cartón que hice voy a tratar de despegárselo bien suavecito bueno, una vez que le sacamos el molde siempre debemos buscar un cartoncito que de un lado sea plastificado así le ponemos un poquito de vaselina o de aceite para bebé o cualquier cosa como les dije para que no se nos pegue la masa una vez eh, que sacamos así Ahora viene la parte más difícil porque ahora lo que tenemos que hacer es tratar de emprolijar todos estos bordes que queden súper, súper, súper suavecitos y que quede la formita, por supuesto, que le hicimos. Así que eh, para mí esta es la parte más difícil, emprolijar todos los bordecitos. Bueno, una vez que tengo así lo, la cruz, tengo que dejarla un ratito que seque. Voy a emprolijar aquí también porque no me gusta esta partecita. Y voy a hacer unas, unos hilitos súper, súper, unos hilitos súper, súper, súper finitos eh, para ponerle todos los bordes, todos los bordecitos le voy a poner unos hilitos súper finitos que los voy a estirar eh, así con la mano nada más, súper finitos así. Voy a poner cola, cola blanca y le voy a poner todos los bordes de este hilito, ya les voy a mostrar. Así voy a levantar, enseguida voy a levantar para mostrarles. Voy con la mano estirando, estirando. Vamos a hacer como un hilito en porcelana fría, como un hilito en porcelana fría súper finito. Que le vamos a ir poniendo bien en los bordecitos, todos los bordecitos de la cruz le vamos a poner este, este hilito. 
yo lo voy a pegar con cola, le voy a poner toda la vuelta a este hilito y se los muestro. Bueno, una vez que ya le puse todos los bordecitos así como están viendo, está todo lleno de cola, le puse todos los bordecitos aquí así a la vuelta como un hilito, ahí lo voy a poner medio de perfil para que ustedes vean todo lo blanco que se ve es la cola. Yo les voy a mostrar que aquí tengo como unos espejitos, como unos espejitos eh, que le voy a cortar, es, es, eh, tiene todo brillito, pero le voy a cortar los espejitos para ponerle. Le voy a cortar toda la vuelta y voy a dejar el espejito grande que está ahí, solo el que está ahí, ahí para ponerle. Aquí ya corté uno, a ver si lo puedo mostrar, aquí ya corté, es un espejo, un espejito, pero es de strass, es un strass. Lo voy a pegar aquí. Esto voy a dejar secar todo. Cuando, cuando la cola se seque, se seca, queda transparente. No se preocupen por eso. Le voy a poner uno aquí. Un strass de estos grandes aquí. Ahora le voy a sacar todo de los costaditos, los strass chiquititos que tienen. Y voy, a, y voy a recortar el otro. Sí. Antes de olvidarme, eh, antes de olvidarme les voy a decir que también debemos hacerle con un palito de brochet un agujerito donde, donde va a ir luego el, eh, el ganchito. Aquí le vamos a poner otro strass, vamos a tratar de dejarlo bien derechito. Después lo vamos a pintar con un color plata, va a quedar súper bonito, a ver si lo puedo levantar porque como está muy blandito tenemos que dejar secar así para que no se doble. Le puse dos strass larguitos que son como espejos. Ahora lo que voy a hacer es ponerle strass en estas partecitas de aquí. Pero primero voy a agarrar un palito de brochet y le voy a hacer un agujerito aquí que es donde luego va a ir, eh, donde luego le vamos a poner el ganchito para poder colgarlo. Voy a traspasar mi palito de brochet para que quede el agujerito. A ver, lo voy a levantar un ratito. No quiero que se me deforme, quiero que se me seque así bien, 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 bien. A ver si se logra ver el agujerito. Aquí voy a poner así. A ver si se logra ver el agujerito que le acabo de hacer. Ahí está. Ese debemos hacerle el agujerito antes de que la porcelana seque para luego poder ponerle el ganchito. Una vez que tenemos así, le vamos a, lo vamos a seguir decorando. Ustedes lo pueden decorar con piedritas, con lo que ustedes tengan en casa... Yo porque tengo estos pedacitos de strass, lo voy a decorar con estos pedacitos de strass. Pero ustedes lo pueden decorar con lo que ustedes tengan en casa. Yo le voy a poner otro, otro pedacito aquí. De strass. Le estoy poniendo todo estrás, todo estrás, todo brillito, pero como tiene la cola blanca no se ve, ya se va a ver cuando se seque la cola blanca. También le voy a poner en la parte de aquí arriba y lo voy a dejar secar muy bien para poder eh, pintar esta cruz que estamos haciendo. Le voy a poner también aquí arriba. Bueno mi gente hermosa, les voy a mostrar lo bello que quedó mi cruz con los estrás y los brillitos que le pusimos. Quedó súper, súper bonito. Si ustedes quieren la pueden dejar solo así en negra con, con estos strass, con estos espejitos. Así como está, ahí se nota el, el agujerito. O de lo contrario lo pueden pintar como les voy a hacer yo. El otro día les mostré que compré un, varias cintas. A ver si las tengo aquí a mano. Les voy a mostrar. El otro día les, les, les mostré que compré varias cintas. Esta tiene como unas rosas como unas rosas caladas así como están viendo esta es la que voy a usar el día de hoy yo para avanzar ya le puse un ganchito aquí en la parte de atrás ya le puse un ganchito que es para abrir y cerrar ya para avanzar tener la cinta preparadita esto es cortito porque esto va ajustadito al cuello le llaman según mi amiga Carmen del canal Carminaspa Shocker Shocker que está muy de moda eh, bueno, también compré, les mostré esta con, con color oro, compré un pedacito 
de esta en color plata porque son muy muy caras aquí muy caras compré un pedacito de cinta de cada color para ir haciendo cositas una vez que tenemos así yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de color plata ustedes lo pueden hacer con acrílicos perfectamente si no tienen esta purpurina eh, de lo contrario la dejan en, en negro porque también fíjense yo después tengo que poner esto aquí colgar esto aquí y, y queda muy muy bonito también en negro pero yo le voy a poner un poquito de color plata a todo para realzarlo un poquito más aparte ustedes saben que a mí me gusta mucho ponerle estos brillos así yo soy la loca de los brillos ¿Sí? bueno una vez que lo tengo así que ya le puse todo el color plata miren qué belleza qué bonito que queda yo lo que voy a hacer es ponerle un ganchito, voy a mostrar el ganchito, un ganchito que ya tengo aquí, ya tengo. Si ven que les hace falta ponerle dos ganchitos, le ponen dos y es muy chiquitito este. Yo conseguí este ganchito, así que le puse este ganchito. Una vez que le pongo aquí, eh, también le hice ya un agujerito aquí a la, a la cintita con una aguja, con una aguja bastante grande le hice un agujerito aquí eh, para poder eh, ponerle este ganchito aquí. Muy bien, y que quede súper bonito. A ver si lo puedo meter. ¿Vieron todas las banderitas que ya me fui haciendo? Fueron recorriendo mis videos para ver que ya están casi todas las banderas de muchísimos países. Una vez que lo metemos así, vamos a agarrar una pincita y lo vamos a ajustar. Primero lo voy a ajustar un poquito con mis manos así. Así. Al cierre, a ver que de ahí ya quedó, ya casi prácticamente ya está, solo le vamos a apretar un poquitito nomás, tampoco quiero que se deforme el, el, el círculo del ganchito solo lo vamos a apretar un poquitito un poquitito para darle más seguridad y ya tenemos nuestro shocker terminado, miren qué belleza para cualquier edad para cualquier edad porque yo lo uso perfectamente con la edad que tengo lo puede usar mi niña que es jovencita mi hija xiomara o lo puede usar cualquier cualquier persona atrás le ponen cualquier ganchito y ya nos queda así un hermoso eh, shocker con una cruz para poder salir súper bonitas y súper lindas como les digo siempre en cada uno de mis videos, espero les haya gustado, me ayuden a compartirlo, se suscriban a mi canal. Si les gustó que me dejen sus deditos arriba, me dejen sus comentarios que yo siempre me los leo y recorran mis videos porque ya me hice las banderitas de casi todos los países. Recorran mis videos porque por ahí me piden, Nani, ¿por qué no hiciste mi banderita? Y yo ya me las hice, entonces vayan recorriendo mis videos. Eh, y bueno, si ven que me está faltando alguna banderita Me dejan aquí abajo los mensajitos Yo me, la voy, me las voy haciendo Un besito para todos, los super quiero Muchísimas bendiciones Y nos vemos en el próximo video Chau chau